let's move along now to our next guest. He was in the main event, so he was right after Nicholas Dalby. What a performance, what a dominant win from Jalton Almeida, 50-44, to 50-44, and then 50-45 to against the veteran uh, Derek Lewis. Uh, he remains undefeated in the UFC. That's now six in a row for the big man. And he's kind enough to join us for the very first time. Let's say hello to Jalton Almeida, who is... Oh, AirPod fell out. Hello. Uh, obrigado. And uh, his uh, manager slash translator, Tiago, is here as well. Uh, thank you, Obrigado, for coming on. Appreciate it. Thank you, man. Thank you. <laughs> and uh, Tiago, are you there? Yep, I'm here. Okay, Tiago is here as well, one of the best in the game. Uh, well, first off, congratulations, Parabéns, on the big win. Uh, now that you've had two days to digest the win, how do you feel about your performance on Saturday? Primeiramente, parabéns pela vitória né, e pela performance. É, agora que você teve alguns dias para digerir, o que, que você pensa sobre a sua performance e como a noite foi? Ah, muito obrigado, muito feliz. Fiquei muito feliz pela segunda parte, não foi uma organização ali. Mas, pela minha performance, eu acho que... I think you have to put it. The, the, I think he has to put the AirPod back in his ear because now the microphone's not working, right? You can't hear him, right, Tiago? Yeah, yeah, it's very loud. Malhadinho, uh, colocar de volta o o, o fone no ouvido, ver se fica melhor aqui o áudio. Melhorou? Fala um pouquinho. Hey, one, two, three, four, five. Boa, boa. Pode falar, pode responder de novo. Ficou baixo de novo, Malhadinho. Parou agora, tá bom? Agora tá bom. Estou muito feliz, né, pela minha performance, sim. É, é para poder mostrar para a galera que eu sou um cara que luta cinco rounds, né? Muitas vezes a gente falava que eu, que eu era um cara que não lutava cinco rounds. E aí eu mostrei minha performance assim, lá em São Paulo, né? Que sou um cara muito forte e que tem um gás para lutar cinco rounds. Yeah, overall, I'm pretty happy with the performance. You know, Derek is a, a tough opponent, and you know, if I didn't get a finish, it's you know because of how good he is defensively. Uh, and it was great to show the the word that I'm able to fight rounds at a high pace. You know, I think that for heavyweight is a is a big deal. Uh, I I thought that you were very close to finishing him in the first round. In your opinion, how close were you to submitting him in the first? No primeiro round, o Ariel achou que você chegou bem perto de finalizar ele. Você achou que estava perto ali no primeiro também? Tava assim, eu achei que ia terminar primeiro, ali, ali logo no primeiro, mas acho que quando da vaselina ali no começo da luta, né, que a gente passa vaselina para poder entrar no, entrar no queijo, e aí acabou escorregando a posição, e como o Derek Lee é um cara muito forte, é muito mais vantajoso ir para ele, né, por conta, por conta do, 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 do escorregar ali, eu acabei não conseguindo a finalização do primeiro round. Yeah, I think it was pretty close. You know, he was a little bit slippery. I think, you know, whatever I, I touch him, you know, maybe it was where the Vaseline was applied to his head. And he's very strong, you know, props to him because, uh, you know, I, it was a good one, but he was able to defend it and, and outpower the uh, power out of this, the situation. Uh, first time in your career, you go 25 minutes. Uh, were you feeling tired in the championship rounds? Primeira vez que você está fazendo 25 minutos, né? Você sentiu esse cansaço? Como é que foi fazer os cinco rounds? É, como eu sempre disse para todo mundo, né? E me empresário sempre falando nas entrevistas que eu era um cara, eu era um cara que quando tivesse na naquela naquela tipo assim naquela disposição para cinco rounds, eu, eu faria cinco rounds. E eu acabei mostrando isso, né? É, é, um cara pesadíssimo, um cara muito duro, um cara nocauteador, que a qualquer momento ali se eu seguisse o gás, ele poderia me nocautear. Mas eu estava preparado para fazer esse round, né? Como, como o Brasil sempre falou, que eu, que eu era um cara que, quando eu chegasse no UFC, eu ia ser um cara totalmente diferente, a galera não ia botar fé, e agora está botando fé que eu sou um cara que faz esse round com muita força e muita precisão. Yeah, my, my team always told me, you know, that I was someone that was going to be uh, different in the division because uh, I work out a lot, you know, like the training uh, back at Galpão is very intense, very, very intense and long. So fighting five rounds is something that is within our normal daily routine. So, you know, it was a little bit different to do it, like actually fighting, but uh, I think I was very well prepared for, for you know, what was going to happen. And how about fighting in, in a main event? You fought in main events before, but not in Brazil. To have the event sort of built around you in your home country, did that bring a level of pressure or anxiety that you're not used to dealing with? E como que foi para você, tá, você já fez o main event antes, né? Mas como foi fazer esse main event no Brasil, né? Na frente do teu público, com aquela atmosfera diferente? 
Ah, é, é um pré surreal, né? Eu já vivi isso já no Rio de Janeiro, mas fazer um evento no meu país é uma coisa, uma coisa muito emocionante, né? E você, você não tiver o controle ali para poder segurar a adrenalina, né? Segurar a emoção ali. É, mas é uma coisa surreal, pelo porra do seu país, né? Infelizmente, não veio a finalização, não veio o nocaute, que muita gente pediu, né? Mas a galera viu um show de técnica, né? Um show de, um show de grappling, um show de, um show de jiu-jitsu, né? Um, um... Eu, eu, eu não fui tocado por Derek Lewis porque é um cara totalmente nocoteador, um cara que é recorde no UFC, né? Então, eu fiquei muito feliz, muito emocionado com a minha família, meus amigos ali, né? Meus, tipo, o meu pai, né? Que me pegou no meu corner, que foi muito especial, meu pai no meu corner pela primeira vez, né? É lá no UFC. Então, eu fui, eu fui muito feliz mesmo. A energia é surreal da galera. Yeah, it was a super, super experience, you know, I had already fought in Brazil before in, in a Rio card earlier this year, but main eventing is a, a completely different beast. You know, if you're not able to control your emotions, I think it's very easy for you to let yourself get carried away with it. So that's a, a big part of it. Just keep your head in the right place, because if you don't, uh, it can be a little overwhelming. But I think, you know, overall, I was able to give a, a show of technique of jiu-jitsu to the crowd, you know, fighting a, fighting a very dangerous opponent who could, you know, hurt me at any moment. And also fighting in front of my friends and family. It's a big deal for me. You know, this was the first time where everybody came down to watch it because it was the main event. And having my dad on the corner. Have my dad at the corner, you know, after all these years and since he's the one that put me into this game, you know, it was very gratifying. So uh, am I am I correct in thinking that this was your first this was the first time that your father has um not only been in your corner but been to one of your fights is that accurate? É, ele tá perguntando, essa foi a primeira vez que seu pai não só teve no teu corner como assistiu ao vivo uma luta tua no UFC? É, foi foi a primeira vez que ele foi no meu corner, a primeira vez que ele ganhou ao vivo no UFC. Né? Foi uma coisa muito emocionante, é aquele momento que eu puxei ele ali foi uma coisa surreal para mim. Né, tá, tá levando meu pai para o maior palco do mundo ali, me sinto, me sinto muito realizado hoje também, né, porque eu tenho que seguir o legado dele, e aí eu, eu consegui mostrar para o mundo, todo mundo conhece meu pai também, né, é um cara que merece, um cara que, se não fosse ele, eu não, não estaria na MMA hoje, né, então foi uma coisa muito especial. Yeah, that's the thing. Like, this is the first time that he was able to come for a fight, and we were able to get him in the corner. Wow. And when I pulled him, uh, On, on the stage there, you know, for me, it was a, a huge thing just to be able to take my dad to the top of the, the to the biggest uh, stage that we have in the sport. You know, my dad competed as well. You know, back in the day, he trained for MMA as well. But, you know, it's great for me to be able to give them this to him, you know, and uh, especially at the, the biggest stage that, that can be. Uh, my understanding is when you were younger, you had dreams of being a uh, a football player. But then um, at some point, given your father and your surroundings, you decided to become a fighter. So I'm just, I'm just curious, what took your father so long? Or is there a specific reason as to why it took him so long to come to one of your fights? É, ele falou duas coisas diferentes agora, né? Uma, uma ele perguntou sobre futebol, falou que, né, você falou que originalmente você queria jogar futebol e acabou que não, não rolou isso. E aí ele perguntou se seu pai teve algum envolvimento nisso, né? Como que foi a situação do seu pai lutador, você querendo jogar futebol? E se teve alguma coisa a ver com esse, esse período que ele não acompanhou essas lutas? Ah, eu sempre tive o sonho de jogar de futebol, né? Eu sou jogar aquele menino, né? Menino jovem, né? Que descendo ali, que é de jogar de futebol. É, mas, mas, infelizmente, eu não tive essa oportunidade de ter esse jogador, né? Acabou, acabou ficando para trás, né? E meu pai foi o meu, o meu... Na verdade, meu pai foi o meu, o meu mentor, né? Ali na, ali na parte da luta. Apesar de ele ser pugilista, né, eu, eu sou um cara que já me guia para outro lado, já fui do jiu-jitsu, né, por conta dele também, né, que, que ele dava lá de boxe na época, numa academia do meu, do meu CC, é, que na época era vale tudo, e eu acabei migrando, indo para o indo pro, indo pro jiu-jitsu, né, através dele, e hoje ele faz parte da minha, é, da minha equipe, né, sempre fez parte da minha equipe, mas, mas no UFC nunca teve uma ideia de viajar comigo, né, Yeah, that was always around, you know, the, the thing with soccer was that it came to a point where I needed to get some support, 
in order to to get a manager. You know, I was still a kid. You know, they asked for a bunch of money for for me to continue uh, playing for you know to get in, into an actual team. So we had to put that aside for uh, for the time, and uh, I kept on comp- on. Uh, competing in, in martial arts that was always a, a big mentor for me you know he was the one that led my way in the fight game uh he was a boxer but he actually went and and trained jiu-jitsu he actually trained jiu-jitsu and taught boxing at my current my my actual coach mm-hmm. coach's gym and uh nowadays you know that is taking over my striking you know he's doing all my my boxing so he's a big uh, part of the team he hasn't really traveled that, that much with us before mainly because of the visa mm. but hopefully soon you know, he'll be able to come to the u.s with me whenever i fight again uh after the fight you said that uh you wanted to go which i love i love that idea just curious uh if they say uh we'd like to rebook the curtis blades fight because of course <laughs> he was supposed to be your opponent on saturday would you be open to that as well é, ele gostou muito, né, que você depois da luta falou de Cyril Gane como oponente próximo, mas ele imagina que talvez o UFC queira refazer a luta com Curtis Blades. O que que você acha de, de fazer essa luta com Blades agora? É, eu não, eu não para mim, para mim eu acho que não, eu não vejo vantagem essa luta com Blade, até porque eu vi do cara que na parte o Blade, né? É, um cara doíssimo, um cara que já lutou com o campeão, né? Eu tô com o melhor Cormier. Né, o Derek Lewis lutou contra Ciro Dani pelo Super Interino, então é um cara que me deu um, 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 um hype muito bom, né? E eu quero pegar o Ciro Dani, é, tipo, o Gutsi Blade não vai, tipo assim, não vai me deixar mais próximo do Cinturão, né? A verdade é essa. E o Ciro Dani vai me deixar próximo do Cinturão, porque o Ciro Dani é um cara que já foi campeão interino, é né, um cara que tá ali já nas cabeças, ali já, né? um cara que já tá próximo do Cinturão e vai me deixar muito mais próximo, mais próximo do poder que está no também. Yeah, honestly, right now, uh, I don't see much of an advantage for me to to fight against Blades because um, Blades already, you know, he lost to Derek Lewis, he got knocked out by Lewis, and I was able to, you know, beat Lewis the way that I did. And, um, you know, although Blades is going to push me higher, in, uh, a little bit higher in the rankings, I don't think it's something that, you know, a big win against him is going to get me a title shot. Meanwhile, beating Gunn well probably gets me a title shot. So I think that's why, you know, that's the, the path that I want to take. We'll see what the UFC have in mind. But right now, I think Blades uh, is not as interesting as Gone. Okay. That's for sure. Uh, I, I feel like there are three superstars right. in the making uh, at heavyweight right now. Yourself, Tom Aspinall, and Sergey Pavlovich. Two of those guys are fighting this weekend. Who do you think is going to win that fight? No momento eu vejo três grandes prospects que podem né, se tornar estrelas no, no futuro próximo na, na divisão, que seria você, Aspinal e Pavlovich. Pavlovich e Aspinal vão se enfrentar agora esse fim de semana, agora na próxima semana. É, como que você vê essa luta se desenrolando? Essa luta contra o, o, o Seguir com Aspinal é uma luta muito, muito difícil de poder analisar, né? mas eu acho que o fator quente vai favorecer muito, né? Eu não sei como é que eu não sei como é que tá o, o a preparação de Tom Spino, mas eu acho que vai dar a seguir para o Vítor pelo conta do camp, né? Pelo conta da motivação, o cara que tá já ali já como reserva, né? Eu tava já já tava se preparando para poder o Tom Spino não ter um grande outro meu título caso se alguém se machucasse. Mas agora aqui pediu a vaga para ele, né? Ele tava com um cara que não tava se preparando, não tava cabeça para poder estar Spino. Eu acho que dá a seguir. Honestly, I think the biggest factor in this fight is going to be uh, the camp. You know, just coming out of nowhere into a title fight, you know, the biggest stage the UFC has, you know, the heavyweight title uh, out of nowhere, it can be tough, you know. Meanwhile, we have Sergey on the other side who was actually in camp already training for a title fight to be a replacement in case, you know, something happened. So, you know, technique-wise and everything, I think it's a very tough matchup, but... I think just the preparation, you know, and the the lead time that each fighter had to prepare is going to make a huge difference. And that's why I think Sergey is going to have the upper hand. This time next year, are you UFC heavyweight champion? Are you about to fight for the belt? Have you fought for the belt? Where do you think you're at in your career this time next year? Em 12 meses, né, daqui a um ano, aonde que você se vê dentro do UFC? Você acha que você já vai ter enfrentado, vai ter lutado pelo cinturão? Você acha que você já vai estar com o cinturão? Você acha que você vai estar para enfrentar alguém pelo cinturão? Aonde que você se vê? É, graças a Deus, o que está acontecendo na minha vida é uma coisa muito especial. Né? 
acho que no primeiro dos anos de UFC, né, se não me engano. Estou muito feliz no que eu estou vivendo, estou fazendo minha carreira direitinho, né, e eu já pedi nome já, já pedi o, o Ciro Gani, né, é, porque o Ciro Gani, se não veio pela história, que é um cara que já está, não tem ninguém para poder estar com ele, né, eu sou o único cara que projeção para ele, e ele me dá projeção também, né, um cara que está ali como o, o próximo, o próximo, o próximo mais próximo do não, então não tem ninguém na frente assim para poder falar, pô, bota ele e Ciro Gani, é, só tem eu mesmo, né, só tem eu, e o único cara que pode chegar ali próximo ali ao Cante Blake, só que ele me derrota e não vai querer, né, então só tem eu, eu tô com seis vitórias no UFC, né, e eu que vejo o futuro próximo é lutando contra a Gani, né, caso ele aceite a luta, e daqui pra, não sei, daqui um ano, né, eu sei como é que tá as coisas aí, caso o Jones volte, eu quero estar lutando contra o Jones, que é meu sonho, que é um cara que eu tenho como ídolo, né, um cara que, um cara que dentro, dentro, dentro do dentro do cage ali não deve nada a ninguém, né? Então, então eu quero a gente com o John Jones, quero falar contra o John Jones. Yeah, uh, I think, you know, I only have two years in the organization, so things are going pretty fast, but, you know, I would, if I'm able to, to fight Gunn next, I think by this time, hopefully I'm going to be close to be, to fighting for a title, you know, if I beat him. But overall, you know, like, my biggest dream is to fight John Jones. You know, I'm a huge fan. Like, the man is one of the best there ever was, and to be able to share the cage with him would be amazing. Uh, hopefully, eventually, if I do get a title shot, you know, I could eventually fight him. But right now, let's focus one step at a time. You no, know, I want gun next, and then we'll see what, what happens. All right. Well, I wish you the best. Uh, obrigado, parabéns on the big win on Saturday. Great to have yeah, you on yeah. the show. Uh, everyone here is a big fan of yours, so well done. Oh, parabéns. Yeah, yeah. Oh, todo mundo aí é muito fã de você. E boa sorte no futuro. Aí. Thank you. Let's go, man. All right. All the best. Thank you, Tiago. Appreciate it very much. Uh, there he is, Jailton Almeida. A uh, massive win for him in his uh, first main event. Let me see. Mm. Massive main event for him. Massive opportunity for him. Uh, great stuff. I... Look forward to seeing where he goes from here. I look forward to seeing who they match him up with next. Surreal Gun at the moment is... One. Wow. Surreal Gun is one. Mm, I would think the interim champ will move up to one, right? I would think so. Actually, Stipe there is three. Wow, Stipe hasn't fought since uh, March 2021. I'll made a nine as of right now. Lewis was 10. I'm going to guess he'll end up in the top five by the time it's all said and done. Uh, I sort of feel like the Blades fight makes sense, but I could... Uh, I can understand where he's coming from. It'll be interesting to see what they do with him next, but uh, he is very much a player in that division, and it's going to be interesting to see where he's at this time next year. Because, I mean, he talks about John Jones. Uh, he talks about, you know, that being the dream fight. Who knows when John is coming back? If he's coming back in the summertime, Again, as we said, is he coming back to fight Stipe? Is he coming back to fight the interim champ? There's a whole bunch of confusion. There's a whole situation that needs to be worked out in the heavyweight division, and uh, it's going to be it's going to be interesting because you have an interim champ, and you're being you're being told that the official champ is not fighting the interim champ. At least as of right now, a lot can change by the time John is ready, whenever he comes back. Or they could say, hey, we need a main event. Let's do... I wouldn't be surprised if they did the winner of this fight versus a surreal gun, or even on um, an Almeida, honestly. Uh, nothing would surprise me at this point, but I still don't understand why it's not a vacant title fight. But alas, I digress. <laughs>